రాయల్ మర్చెంట్ షిప్ టైటానిక్ ఈ పేరు కాస్త కన్ఫ్యూజింగ్ గా ఉండొచ్చేమో కానీ టైటానిక్ ఈ పేరు చెప్పగానే టక్కున మనకు ఒక ఫేమస్ అండ్ వెల్ నోన్ హాలీవుడ్ మూవీ గుర్తొస్తుంది పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఏడులో నిర్మించినటువంటి ఈ సినిమా కేవలం ఒక కథ మాత్రమే కాదు అంతకు మించినటువంటి చరిత్ర విషాదాంతమైనటువంటి చరిత్ర మనకు గుర్తొస్తుంది పంతొమ్మిది వందల పన్నెండులో తన జర్నీ స్టార్ట్ అయినటువంటి నాలుగు రోజులకే మునిగిపోయినటువంటి టైటానిక్ గురించి ప్రస్తుతం మనం మాట్లాడుకోబోతున్నాం టైటానిక్ షిప్ను నిర్మించడానికి మూడేళ్లు పడితే తన జర్నీ మాత్రం నాలుగు రోజుల్లోనే ముగిసిపోయింది పంతొమ్మిది వందల పన్నెండు ఏప్రిల్లో ప్రారంభమైనటువంటి జర్నీ కేవలం నాలుగు రోజుల ప్రయాణంలో సౌత్ ఆంప్టన్ నుంచి న్యూయార్క్కు బయలుదేరిన నాలుగో రోజు పెద్ద మంచు పర్వతాన్ని ఢీకొని అక్కడికక్కడే మునిగిపోయింది మునిగిపోవడానికి రెండున్నర గంటల సమయం పట్టింది ఇక టైటానిక్ షిప్లో మొత్తంగా రెండు వేల రెండు వందల మంది ప్యాసింజర్లతో పాటుగా క్రూ కూడా ఉంటే ఆ మునిగిపోయిన వెంటనే పదిహేను వందల మంది చనిపోయారు ఇది పంతొమ్మిది వందల పన్నెండులో జరిగింది టైటానిక్ బరువు మొత్తం నలభై ఆరు వేల మూడు వందల ఇరవై ఎనిమిది టన్నులు ఉంది అయితే ఈ బరువుతో పాటుగా ఉన్న కావలసిన లైఫ్ బోర్డ్స్ ఇవన్నీ లేకపోవడంతో మంచు పర్వతాన్ని ఢీకొండిన వెంటనే టైటానిక్ మొత్తం సముద్రంలో మునిగిపోయింది దాన్ని కెనడాకి మూడు వందల ఎనభై ఏడు మైల్స్ దూరంలో గుర్తించారు దాదాపుగా నాలుగు వేల మీటర్ల లోతున సముద్రంలో ఇది మునిగిపోయినటువంటి పరిస్థితి అట్లాంటిక్ మహాసముద్రంలో కూలిపోయింది పంతొమ్మిది వందల పన్నెండులో టైటానిక్ ఓడ మునిగిపోతే పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఐదులో అంటే డెబ్బై ఏళ్ల తర్వాత దాన్ని గుర్తించారు అప్పటికే అతి శిథిలావస్థకు చేరుకుంటున్నటువంటి పరిస్థితి కనిపించింది ఇక టైటానిక్కి సంబంధించి చూసుకుంటే పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఏడులో వచ్చినటువంటి మూవీ సెన్సేషన్గా చెప్పుకోవచ్చు బిలియన్ డాలర్స్ క్లబ్లో చేరినటువంటి మొట్టమొదటి హాలీవుడ్ సినిమాగా దీన్ని గుర్తిస్తారు జేమ్స్ క్యామరూన్ దర్శకత్వంలో లియోనార్డో డికాప్రియోతో పాటుగా కేట్ విన్స్లెట్ హీరో హీరోయిన్లుగా నటించినటువంటి ఈ సినిమా మొట్టమొదటి బిలియన్ డాలర్స్ క్లబ్లో చేరింది రెండు వందల మిలియన్ డాలర్లతో ఈ సినిమాని నిర్మిస్తే రెండు వేల నూట ఎనభై ఏడు బిలియన్ డాలర్లని వసూలు చేసింది అవతార్ మూవీ రిలీజ్ అయ్యే వరకు ఈ టైటానిక్ మూవీయే రికార్డు సృష్టించినటువంటి పరిస్థితి ఎన్నో అకాడమీ అవార్డులను ఆస్కార్ అవార్డులను గెలుచుకుంది టైటానిక్ మూవీ అయితే ఇప్పుడు మనం టైటానిక్ గురించి మాట్లాడుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఎందుకు ఏర్పడింది ఇప్పటికీ టైటానిక్ మునిగిపోయి నూట ఏడు సంవత్సరాలు అవుతున్నాయి అయితే పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఐదు తర్వాత అడపా దడపా డైవర్లు వెళ్ళి టైటానిక్ ప్రస్తుతం ఎలా ఉంది అనేది దాంతోపాటుగా టైటానిక్ లోపల ఉన్నటువంటి అవశేషాలని మిగతా విషయాలని తెలుసుకుంటూ కొన్ని ప్రయత్నాలు చేశారు అయితే దాదాపుగా పద్నాలుగు ఏళ్ల విరామం తర్వాత ఈ మధ్యన నేషనల్ ఓషియానిక్ అండ్ అట్మాస్ఫియరిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్కి చెందినటువంటి డైవర్స్ టైటానిక్ మునిగిపోయినటువంటి ప్రదేశానికి చేరుకున్నారు అయితే విభ్రాంతికరంగా ఆశ్చర్యకరమైనటువంటి కొన్ని విషయాలని ఆ డైవర్స్ కనుగొన్నారు ఇప్పుడు కనుక ప్రస్తుతం టైటానిక్ని చూసుకున్నట్టయితే ఎక్కడికక్కడ శిథిలమైనటువంటి పరిస్థితి కనిపిస్తోంది గట్టిగా ముట్టుకుంటే కూడా కుప్పకూలిపోయేటువంటి పరిస్థితుల్లో టైటానిక్ ఉంది దీనికి ప్రధానమైనటువంటి కారణం సముద్రంలో ఉన్నటువంటి ఉప్పు నీటి కోత వల్ల టైటానిక్ సంబంధించినటువంటి లోహ భాగాలన్నీ దెబ్బతింటున్నాయి అలాగే సరికొత్తగా కనుక్కున్నటువంటి లోహ లోహాన్ని తినేటువంటి బ్యాక్టీరియా లోహాన్ని తినేటువంటి బ్యాక్టీరియాని స్టెలక్టైట్స్ అంటారు ఈ స్టెలక్టైట్స్ కంప్లీట్గా టైటానిక్ భాగాన్ని తినేస్తున్నటువంటి టైటానిక్ ఓడని తినేస్తున్నటువంటి పరిస్థితి కనిపిస్తోంది స్టార్ బోర్డ్ ఏదైతే ఢీకొన్నటువంటి ప్రాంతం ఉందో ఆ ఢీకొన్న ప్రాంతం దగ్గర నుంచి కంప్లీట్గా డైవర్స్ దీన్ని అబ్జర్వ్ చేసినప్పుడు ఇక కేవలం మరో ముప్పై ఏళ్ల పాటు మాత్రమే టైటానిక్ ఉంటుంది అనేది ఒక దిగ్భ్రాంతికరమైనటువంటి వార్త మనకి కనిపిస్తోంది ఒక పెద్ద మంచు పర్వతం టైటానిక్ని ముంచేస్తే ఈ స్టెలక్టైట్స్ అనేటువంటి లోహాన్ని తినేసే బ్యాక్టీరియాలు కంప్లీట్గా టైటానిక్ అంతు చూస్తున్నటువంటి పరిస్థితి ఏర్పడింది సో ముప్పై ఏళ్ల తర్వాత టైటానిక్ అనేది ఉండకపోవచ్చని ఇప్పుడున్నటువంటి ఓషియానిక్ సైంటిస్టులు చెప్తున్నటువంటి వివరాలని బట్టి తెలుస్తోంది ఇప్పటికే టైటానిక్కి సంబంధించి ప్రపంచవ్యాప్తంగా దాని తయారీతో పాటుగా మునిగిపోవడం అలాగే దాని దానికి సం సంబంధించినటువంటి ఒక చరిత్ర విషాదకరమైనటువంటి వార్తకి సంబంధించి ఎన్నెన్నో సినిమాలు వచ్చాయి కథలు వచ్చాయి అలాగే ఫేమస్ ప్లేస్ కూడా వచ్చినటువంటి టైటానిక్కి సంబంధించి మరో 
ఒకేళ్ల తర్వాత ఇది కనిపించకుండా పోతుంది అనేది ఒక దిగ్భ్రాంతికరమైనటువంటి వార్త టైటానిక్ మునిగిపోయిన తర్వాత యునెస్కో ఆధీనంలో ఇప్పుడు మునిగిపోయినటువంటి శిథిలాలు అనేవి యునెస్కో ఆధీనంలో ఉన్నాయి అయితే ముప్పై ఏళ్ల తర్వాత ఇది కనిపించకుండా పోతుంది అనేది ప్రస్తుతం ఇంకా ఇప్పుడు కాపాడుకునే పరిస్థితిలో కూడా లేని పరిస్థితి కాబట్టి ముప్పై ఏళ్ల తర్వాత ఉండని పరిస్థితి ఈ నేపథ్యంలోనే చరిత్రకారులతో పాటుగా ఎవరైతే సముద్రానికి సంబంధించినటువంటి జంతు ప్రేమికులు అలాగే సముద్రానికి సంబంధించి అధ్యయనం చేస్తున్నటువంటి వాళ్ళంతా ఒక రకంగా ఒక ప్యానిక్ క్రియేట్ అవుతున్నటువంటి పరిస్థితి ఫేమస్ అండ్ వెల్ నోన్ టైటానిక్ ఇక మనకు ఫ్యూచర్లో ఉండదు అనే వార్త అందరినీ కదిలిస్తోంది